ওয়েলকাম টু দিশার এক্সাম গাইড প্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য এই ভিডিওটি এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ক্লাস থ্রি এর সেকেন্ড সামাটিক ইভলিউশন টেস্ট টু এর ইংলিশ বিষয়ের কোশ্চেন পেপার বন্ধুরা ক্লাস থ্রি এর ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ উত্তর সহ এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি যে প্রশ্নপত্রটি দেখো সিসিই এবং এস এস ফর্মুলা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই করে এই প্রশ্নপত্রটি তোমাদের দেখে নিতে হবে দেখো ফুল মার্কস কুড়ি এবং টাইম চল্লিশ মিনিট ক্লাস থ্রি এর ইংলিশ বিষয়ের প্রশ্নপত্র এখানে দেখো নেম মানে তোমাদের নাম লিখতে হবে এখানে রোল নাম্বার এখানে দেখো নেম অব দ্য স্কুল এখানে তোমাদের স্কুল বা বিদ্যালয়ের নাম লিখবে ভালো করে নিচে দেখো প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবপ্রবর্তিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে কিন্তু এই প্রশ্নপত্রটি তৈরি হয়েছে তাহলে দেখে নাও ক্লাস থ্রি এর ইংলিশ বিষয়ের প্রশ্নপত্র সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের এক নাম্বার প্রশ্ন প্রথমে এক দাগে দেখে নেওয়া যাক ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ কারেক্ট অল্টারনেটিভ দেখো সঠিক উত্তর দ্বারা সঠিক উত্তর দ্বারা বা সঠিক অপশন দ্বারা যে শূন্য স্থানগুলো আছে সেই শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে প্রথমে একের এ স্পাইডার হ্যাস এইট লেগস দেখো এখানে ফোর এইট সিক্স আছে আমরা উত্তর করে দিয়েছি এইট লেগ এইট লেগস বি দাগে ইন উইন্টার দ্য ওয়েদার টান দেখো শীতকালে আবহাওয়া হয়ে যায় কি উত্তর হবে কোল্ড মানে ঠান্ডা দেখো এখানে তিনটে অপশান আছে হট কোল্ড ওয়েট আমরা কোল্ড করে দিয়েছি মানে ঠান্ডা সি দাগে অ্যান ইগল এটস হেয়ার্স 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 মানে হচ্ছে আমরা দেখো উত্তর হবে খরগোশ তারপর দেখো দ্য ফিস দ্যাট ওয়ান্টেড টু লিভ দ্য লেক ওয়াস এখান দ্য ওয়াইজ ফিস এরপর আমরা দেখে নেব নিচে দেখো দুই দাগে দুই দাগে কি বলছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস দেখো সঠিক উত্তর যে যেটি সঠিক বিবৃতি আছে সেই সঠিক বিবৃতির পাশে ট্রু মানে টি লিখবে আর যেটি ভুল স্টেটমেন্টস বা বিবৃতি আছে তার পাশে এফ বা ফলস লিখতে হবে প্রথমে এ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মাস্ট বি সেফ অ্যান্ড ক্লিন তাহলে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানীয় জল অবশ্যই নিরাপদ এবং পরিষ্কার হতে হবে এটি ট্রু ঠিক দেখো ট্রু এখানে অলরেডি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মাস্ট বি সেফ অ্যান্ড ক্লিন পানীয় জল অবশ্যই নিরাপদ এবং পরিষ্কার হতে হবে তাহলে এটি ট্রু মানে টি দেখো এখানে অলরেডি ট্রু বা টি বা দেখো টি লেখা রয়েছে অলরেডি ট্রু বা টি মানে সংক্ষেপে টি লেখা রয়েছে তাহলে এটি সত্য তারপর বি দ্য ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগস ফর লাঞ্চ এটি কি হবে দেখো দ্য ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগ ফর লাঞ্চ এটি কিন্তু ফলস এটি ফলস তারপর দেখো ফিশেস আর অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেলস এটি হচ্ছে ট্রু মানে ওই ফিশেস আর অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেলস মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে মাছেরা জল মানে জলের প্রাণী অ্যাকোয়াটিক মানে হচ্ছে জলজ বা জলের প্রাণী তারপর ডি ফ্রেন্ডস ক্যান নেভার সলভ আওয়ার প্রবলেমস দেখো ফ্রেন্ডস ক্যান নেভার সলভ আওয়ার প্রবলেমস এটি ফলস মানে বন্ধুরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না এটি ফলস এরপর আমরা দেখে নেব তিনে দেখে নেওয়া যাক রিঅ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বলড লেটার টু মেক মিনিংফুল ওয়ার্ডস দেখো এখানে এলোমেলোভাবে শব্দ আছে মানে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন লেটার্স আছে এই এলোমেলো লেটারগুলোকে সাজিয়ে একটি মিনিংফুল মানে অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি করতে হবে এখানে দেখো ই আর টি এ ডাবলু এলোমেলোভাবে আছে এটা কি সঠিকভাবে আমরা লিখেছি ওয়াটার বি দাগে দেখো আর আই এফ এন ই ডি এটাকে আমরা একেবারে সাজিয়ে ফ্রেন্ড তারপর দেখো সি দাগে এ ই এল জি ই এটাকে সঠিকভাবে আমরা ইগল লিখেছি তারপর দেখো ডি এফ এল ওয়াই ইউ বি টি টি আর ই এটাকে এই যে এলোমেলো 
লেটারগুলো রয়েছে এটাকে সাজিয়ে আমরা লিখেছি বাটারফ্লাই এরপর আমরা দেখব চার দাগে চার দাগে ম্যাচ টেবিল এ উইথ টেবিল বি দেখো টেবিল এর সঙ্গে টেবিল বি ম্যাচ করতে হবে ম্যাচিং করতে হবে তাহলে এতে আছে দেখো আউলস আউলস মানে প্যাঁচা আউলসের ডাককে মানে এখানে ডাক আছে হুট আউলসের ডাককে বলা হয় হুট তারপর দেখো ক্রস এর ডাককে বলা হচ্ছে ক ক ক করে ডাকে আমরা জানি কা কা করে ডাকে ক্রস এর ডাককে ইংরেজিতে বলা হয় ক তারপরে স্প্যারো স্প্যারো এর ডাককে বলা হয় চার মানে কিচির মিচির করে এরপর দেখো ডি প্যারট প্যারট মানে টিয়া পাখি এখানে টক প্যারট কি বলে কথা বলে এরপর আমরা দেখব নেক্সট পেজ বা পরের পাতা তাহলে এই প্রশ্নের পরের পৃষ্ঠা আমরা দেখে নিচ্ছি পাঁচ দাগে কি বলেছে লেটস ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ওয়ার্ল্ড এন্ডিং ইন ডি অর ইডি দেখো এই বক্সে এই সাইডে দেখো শব্দ আছে আর এখানে ডি বা ইডি যোগ করে কোন ধরনের শব্দ হবে সেই শব্দ আমরা তৈরি করব দেখো হ্যাপেন্ড দেখো এই হ্যাপেনের সঙ্গে এডি যোগ করে হ্যাপেন্ড এখানে আছে হ্যাপেন হ্যাপেন্ড তারপর দেখো বিলিভ বিলিভের সঙ্গে আমরা ডি যোগ করে বিলিভড তারপরে দেখো সব পাস টেন্সে নিয়ে আসছি দেখো এখানে অলরেডি আমরা দেখেছি প্রেজেন্ট ফর্মে রয়েছে এখানে পাস ফর্মে চলে এসছে পাস ফর্ম বা ফিউচার ফর্মে আছে পাস পার্টিসিপেল ফর্মে এরপর দেখো সি প্লে প্লে থেকে হয়েছে প্লেইড তারপর ডিতে লিভ থেকে লিভড এরপর আমরা দেখে নেব ছয় দাগে ছয় থেকে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে অলরেডি দেখে নিই রাইট দ্য অপোজিট ওয়ার্ডস এখানে চারটি আমরা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি ওয়েট বিতে ট্রু সিতে টল ডিতে এমটি এই যে ওয়ার্ডগুলো বা শব্দগুলো রয়েছে এর অপোজিট ওয়ার্ড লিখব তাহলে ওয়েট মানে ভেজা এর বিপরীত শব্দ ড্রাই মানে শুকনো তারপর বিতে দেখো ট্রু মানে সত্য এর বিপরীত শব্দ ফলস তারপর সিতে টল মানে লম্বা শর্ট মানে বেটে বা খাটো ডিতে এমটি মানে শূন্য আর ফুল মানে পূর্ণ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অলরেডি অপোজিট মিনিং এরপর আমরা দেখে নেব দেখো হু অ্যাম আই এখানে লিখেছে সাথের এতে দেখে নেব দুটো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে দুই মার্ক আই লিভ উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন এ হাইভ আমরা আমার বন্ধুদের সঙ্গে মৌচাকে বাস করি আই স্টোর হানি আমরা মধু সঞ্চয় করি হু অ্যাম আই মানে আমি মধু সঞ্চয় করি হু অ্যাম আই এখানে হবে বি বি মানে মৌমাছি হানি বি তারপর দেখো অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদাগ বিদাগে কি রয়েছে আই সাক দ্য ব্লাড অফ অ্যানিমেলস আমি প্রাণীদের রক্ত চুষে খাই আই স্প্রেড ম্যালেরিয়া হু অ্যাম আই দেখো আমি প্রাণীদের রক্ত চুষে খাই ম্যালেরিয়া ছড়াই হু অ্যাম আই আমি কে আমি বলতে এখানে মস্কিউটো তাহলে প্রথমটা হচ্ছে হানিবি মৌমাছি তারপর হচ্ছে কি মস্কিউটো এরপর আমরা দেখে দেখে নেব আট দাগ আট দাগের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখো লেটস ফাইন্ড দ্য নেমস অব দিস বার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এখানে দেখো হেল্প বক্স আছে আউল প্যারোট মানে পেঁচা টিয়া পাখি পিকক মানে ময়ূর ক্রো মানে হচ্ছে কাক তাহলে প্রথমে টিয়া পাখির ছবি আছে উত্তর হবে প্যারোট তারপর দেখো ময়ূরের ছবি আছে উত্তর পিকক তারপর দেখো কাকের ছবি আছে উত্তর ক্রো তারপর দেখো পেঁচার ছবি আছে আউল এরপর নয় দাগের প্রশ্নগুলো আমরা দেখে নেব নয় দাগের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখে নেওয়া যাক অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন অ্যানি টু যে কোনো দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে মোট চার মার্ক প্রথমে হুইস ইনসেক্ট ক্যান বাইট কোন পতঙ্গ কামড়াতে পারে দেখো বেড বাগস অ্যান্ড মস্কিউটো ক্যান বাইট মানে কি বেড বাগস তোমরা জানো যে ছাড় পোকা বিছানের যে ছাড় পোকা থাকে অ্যান্ড মস্কিউটো এরা কিন্তু কামড়ায় ছাড় পোকা এবং মশা এই পতঙ্গ দুটো কামড়াতে পারে তারপর বি হট ডিড দ্য অ্যান্টস ক্যারি অ্যান্টস মানে পিঁপড়ে পিঁপড়েরা কি বহন করে দ্য অ্যান্টস ক্যারি হেভি ফুড টু ইট ফর সারভাইভ বেঁচে থাকার জন্য খাবার সংগ্রহ করে মানে খাবার বহন করে ভারী খাবার এরপর দেখে নেওয়া যাক সি দাগে হোয়াটার দ্য মেইন সোর্সেস অফ ওয়াটার জল 